مرحبا بكم اعزائي التلاميذ في حلقه جديده من دوره تعلم اللغه الانجليزيه للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت 6 لسن 8 اليونت السادس الدرس الثامن عنوان الدرس ذا سيتي سونج اغنيه المدينه موجوده بصفحه 88 من كتاب الطالب صفحه 86 من كتاب النشاط قبل ما نبدا بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناه اليوتيوب باسم الاستاذ طه حسين مدرس اللغه الانجليزيه لمتابعه جميع حلقات دوره الخامس الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات حلقات دورة الخامس الابتدائي بالإضافة للكثير من الملخصات عبر بيجنا على الفيسبوك الأستاذ طه حسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تلقون من خلال هذا المعرف بصفحة 88 من كتاب الطالب مكتوب على صفحة The City Song أغنية المدينة Listen and say the rhyme استمع وردد القصيدة الغنائية مثل ما تعودنا بنهاية كل يونت أكون موجودة قصيدة غنائية أو أغنية يطلب من عندي أن يستمع لهذه الأغنية وأردد بعدها إذا ما قدرت أردد بعدها بالمحاولة الأولى من الممكن نعيد المقطع الصوتي وأحاول أركز وياه أتبع وياه وأحاول أحفظ القصيدة الغنائية على مود أقدر أردد بعدها إذا هو عبارة عن نشاط استماعي يستمع من خلال التلاميذ للأغنية ويحاولون يرددون وياها راح نستمع للمقطع الصوتي وبعدها ننتقل للنشاط الآخر لأنه مجرد نشاط سماعي Track 94 Unit 6 Lesson 8 Listen and say the rhyme. My favorite place. The city is my favorite place. There are lots of things to do. There are shops with clothes and shoes and toys. There are butchers and bakeries too. There are lots of shops on Blue Street where you can buy books and toys. There are even more shops on Red Street for mums, dads, girls and boys. I like going to the market and I hope we can buy cherries. I like to look at the bread and cakes, maybe we'll buy strawberries. But my favourite place of all, where I go at the weekends, It's near my house and near my school and I go there with my friends. إذا بعد ما استمعنا المقطع الصوتي حاولنا نردد وياه التلميذ هنا إذا ما قدر بالمحاولة الأولى يقدر يعيد المقطع الصوتي ويحاول وياه ينتبه على لفظ الكلمات ويحاول يحفظ وياه هذه الأغنية هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي بعدها مكتوب What is your favorite place؟ ما هو مكانك المفضل؟ كذلك هنا تعتمد على رأي التلميذ التلميذ يختار مكان معين يحب الذهاب إليه ويكتبه بهذا الفراغ ننتقل للنشاط الآخر Let's play فلنلعب Play the game العب اللعبة Game rules قوانين اللعبة مثل اللعبة اللي نلعبها بنهاية كل يونت Complete each sentence with the correct word أكمل كل جملة بالكلمة المناسبة The winner is the person who get finished first الفاز هو الشخص اللي يوصل للفنش للنهاية أولا إذا هي هاي عبارة عن لعبة يتم لعبها بداخل الصف كالعادة اللي همنا مو اللعبة اللي همنا الأسئلة اللي بداخل هذه اللعبة أسئلة شفوية وتحريرية مهمة جدا بالامتحان التحريري وكذلك الامتحان الشفوي فهنا أنا start معناها البداية تو ثانيا يو باي فراغ فروم بوتشرز يمكننا كشراء فراغ من القصاب شنو اللي بنشتري من القصاب؟ أخذناها بدروس سابقة أن المشتري من القصاب هو اللحم فأقول ميت اللحم من الممكن أن تجيني هذه الجملة بالامتحان التحريري يجيب لي هاي الجملة ويخيرني مثلا بين الميت والتويز الألعاب إلى آخره فالتلميذ يختار الإجابة الصحيحة أن القصاب نشتري من عنده اللحم نمبر 3 The pharmacy is فراغ Green Street الصيدلية فراغ الشارع الأخضر شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ يخيرني مثلا بين الإن والأون والآت. أخذناها بدروس سابقة إنه الشوارع أسماء الشوارع نستخدم وياها أون، فأقول أون ذا جرين ستريت، لكن إذا إجا رقم بناية مع اسم الشارع ما نقول أون، نقول آت، لكن هنا أنا فقط اسم الشارع أستخدم وياها أون. نمبر 4 I am going to buy some bread at the فراغ. أنا سوف أشتري بعض الخبز في الفراغ. منين نشتري الخبز؟ أخذناها كذلك بدروس سابقة أن الخبز نشتري من البيكري المخبز. نمبر 5 إكسكيوز مي أستميحك عذرا فراغ ذا توي شوب فراغ محل الألعاب. 
هذا السؤال اخذناه بالدرس الرابع من هذا اليونت السؤال عن مكان محل معين شو اقول بفراغ اقول لك سكيوز مي وير از ذا توي شوب اين محل الالعاب اذا الكلمه المناسبه فراغ وير معناها اين نمبر 6 وير فراغ يو ات 8 كلوك توداي اين فراغ اليوم في الساعه السابعه صباحا شنو الكلمه المناسبه للفراغ بما انه هنا ليس عن مكان شخص معين في الماضي ات 7 كلوك توداي معناها السبعه الصبح اليوم معناها شيء حدث في الماضي فهنا أنا اما استخدم ووز او وير مثل ما شرحناها بدروس سابقه شو كنت استخدم الووز وشو كنت استخدم الوير اشوف اللي بعد الفراغ لقيت يو اليو اضع معاها وير 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 يو ات 7 كلوك توداي اين كنت الساعه السابعه اليوم نمبر 7 at the fun park في المتنزه المرح I like the فراغ best أنا أحب فراغ أكثر الأشياء فهنا أنا التلميذ مخير أن يكتب الكلمة اللي يريدها مثلا أقول slides big wheel swing roller coaster إلى آخره يختار اللعبة اللي يريدها ويضعها بهذا الفراغ نمبر 8 ثامنا I send a postcard to my فراغ أنا أرسلت postcard طابع إلى فراغ المن أرسل الطابع كذلك هنا أنا من الممكن أني أخلي My teacher معلمي My brother أخي My friend صديقي إلى آخره فمثلا نقول friend To my friend إلى صديقي Number 9 تاسعا The school is فراغ the park المدرسة فراغ المتنزه شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ هذه الكلمة المتعلقة بوصف الأماكن إذا تذكروها أما أخلي behind خلف opposite مقابل أو next to بجانب فهنا أنا مثلا نقول opposite the park المدرسة مقابل المتنزه نمبر 10 I bought my dad a فراغ 7 year أنا اشتريت لأبي فراغ هدية تذكارية كهدية تذكارية شنو الكلمة المناسبة فراغ؟ فهنا أنا أخلي كلمة مناسبة أن تكون هدية تذكارية شنو الهدايا التذكارية؟ قد أخلي ماك كوب كبير كيرينج ميدالية مفاتيح جلاس فدح إلى آخره فهنا التلميذ مخير أن يكتب فد هدية تذكارية مثلا أنا قلت كيرينج نمبر 11 I love the merry go round أنا أحب دوامة الخيل but I don't like the لكنني لا أحب فراغ شنو الكلمة المناسبة فراغ كذلك أخلي فد لعبة ثانية مثلا أقول big wheel دولاب الهواء الكبير هذا ما يخص هذا النشاط لأن الأسئلة أحاول قدر المستطاع أعرف شلون أجاوبها أحفظها لأن ممكن تجينا بالامتحان التحريري مثل ما وضحت يجيب لي أحد هاي الجمل ويجيب لي اختياراتها فأنا لازم أعرف الاختيار المناسب لكل جملة من هذه الجمل ننتقل إلى كتاب النشاط I can أنا أستطيع تمرين A Complete the names of these shops أكمل أسماء هذه المحلات مثل ما وضحنا ببداية اليونت السادس أنه أسماء المحلات للحفظ إملاء ومعاني فهذا السؤال اللي ممكن يجينا بالامتحان هو سؤال املاء مهم جدا من ممكن يجينا بالامتحان التحريري بسؤال املاء مثلا يجيب لي ذن الكلمات حروف ناقصة ويطلب من عندنا نكملهن نمبر 1 اولا هذه الكلمة شنو النهاية المناسبة لها هذه كلمة القصاب اللي هي بوتشرز فاكملها بهذه الطريقة نمبر 2 ثانيا هذه الكلمة شنو النهاية المناسبة لها هذه كلمة المخبز اللي هي بيكري المخبز نمبر 3 far شنو النهاية المناسبة لها؟ هذه كلمة الصيدلية اللي هي pharmacy الصيدلية بعد نمبر 4 رابعا كلو هذه الكلمة شنو النهاية المناسبة لها؟ هذه كلمة محل الملابس اللي هي clothes shop محل الملابس نمبر 5 خامسا با شنو النهاية المناسبة لها؟ هذه كلمة المصرف اللي هي bank نمبر 6 سادسا شنو النهاية المناسبة لهذه الكلمة؟ هذه كلمة شو شاب اللي هو محل الأحذية هذا ما يخص هذا النشاط نشاط مهم جدا بالامتحان التحريري من الممكن يجيني بسؤال املاء يجيب لذن الكلمات ويطلب من عندي اني اكملها بالحروف المناسبة الها ننتقل الى تمرين بي write the prepositions اكتب حروف الجر هنا انا اكمل ذن الجمل بالحروف الجر المناسبة اللي هي behind opposite next to between حسب الصورة اللي منطين إياها شون يعني مثلا B و A قايل لي A is فراغ B A شنو بالنسبة لB A هي خلف B فش أقول أقول behind A is behind B A هي خلف B number two A is فراغ B 
ايش تعتبر بالنسبه لبي تعتبر مقابلها هنا أنا. فاقول اوبزيت اوبزيت بي A is opposite B. A هي مقابل B. Number three, B is فراغ A and C. B إيش تعتبر بالنسبة لA و C? B هنا أنا بين A و C. فش أقول؟ أقول between. B is between A and C. B هي بين A و C. Number four, A is فراغ B. A شنو بالنسبة لB هنا أنا؟ تعتبر بجانبها. فش أقول next to. A is next to B A بجانب B هذا ما يخص هذا النشاط مجرد مراجعة لموضوع ال prepositions الخاصة بالأماكن حروف الجار الخاصة بالأماكن اللي أخذناها بدروس سابقة وأخذنا أمثلة عنها وقلنا إنه هذن الكلمات فقط ضروري إني أحفظ معانيها لأن تجيني فقط بالامتحان الشفوي ممكن الأستاذ يسألها بالامتحان الشفوي أو كتحضير يوم بداخل الصف ننتقل إلى تمرين C تمرين املاء مهم جدا إذا لحد الآن لاقانا اثنين من تمارين الإملاء تمرين A وتمرين C تمرين C يقول لي Can you write the past form of these verbs؟ هل يمكنك أن تكتب الأفعال أو الصيغة الماضية لهذه الأفعال؟ منطينا مثال B الماضي مالتها was أو where الـ buy شنو الماضي مالتها؟ buy يشتري الماضي مالتها bought اشترى أخذناها بدروس سابقة do يفعل الماضي مالتها did فعل درايف يسوق دروف ساقة هذه الكلمات ضروري أن نحفظ ملاها لما ممكن تجينا بالامتحان بهذا الصيغة يقول لي مثلا بي ماضيها ووز الباي شنو ماضيها لازم أعرف أن الباي ماضيها بوت إيت يأكل إيت أكله جو يذهب وينت ذهب وفيزت يزور فيزتد زارا هذا ما يخص هذا التمرين كذلك أحاول أحفظ الأفعال بالإضافة إلى الأفعال اللي أخذناها من بدور السابقة وصيغتنا الماضية لأنها مهمات جدا بسؤال الإملاء من الممكن تجين بالامتحان التحريري ننتقل إلى تمرين دي What are the new words you know؟ ما هي الكلمات الجديدة التي تعلمتها من خلال هذا اليونت؟ Write six new words here and remember them اكتب ست كلمات جديدة هنا وحاول أن تتذكرها هنا التلميذ مخير أن يكتب شكو كلمة عرفها بخلال هذا اليونت فالتلميذ مثلا يقول أنا تعلمت من خلال هذا اليونت رولا كوستر ما كنا تعرف أن رولا كوستر معناها السفينة الدوارة بعد فان سيتي مدينة المرح ماجيك سحري هاي كلمة جديدة تعلمناها من خلال هذا اليونت كاسل قلعة بيهايند خلفة أوبزيت مقابل إلى آخره تعلمنا الكثير من الكلمات من خلال هذا اليونت يطلب من التلميذ أن يكتب ست كلمات من يتعلمهن من خلال هذا اليونت هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى تمرين E Put the words into the correct list ضع الكلمات في الحقل المناسب هنا منطيني ثلاث حقول حقل الـ Adjectives الصفات Fun rides المركبات أو الألعاب الممتعة Shops and stalls الأكشاك والمحلات يقول لك انظر لهذه الكلمة بيا حقل أخليها مثلا Amazing Amazing معناها مذهل بيا حقل هل هي من المركبات؟ أكيد لا من المحلات؟ أكيد لا إذا هي من الـ Adjectives الصفات Amazing معناها مذهل Big wheel دولاب الهواء الكبير هذه من الألعاب فأخليها بحقل الألعاب Bumper cars سيارات تصادم هذه كذلك من الالعاب فخليها بحقل الالعاب كلوز شوب محل الملابس بحقل المحلات فيمس مشهور في حقل الصفات فروت اند فيجيتابل ستول كشك الفواكه والخضروات بحقل المحلات والاكشاك بيوتيفول جميل بالحقل الاول اللي هو الادجكتيف الصفات هيلثي صحي بحقل الصفات شو شوب محل الاحذيه بحقل المحلات رولا كوستر اللي هي السفينة الدوارة في حقل الألعاب والسوبر سلايد اللي هي الزلاقة الخارقة في حقل الألعاب والبوب كول كشك الفشار في حقل المحلات والأكشاك هذا مجرد نشاط هنا نريد يخلي التلميذ يميز بين الأدجكتيفز الصفات الفان رايدز كلمات الألعاب وكلمات الشوبس اند ستولز المحلات والأكشاك غير مهم بالامتحان التحرير أو الامتحان الشفوي لكن ذن الكلمات وضحنا بدروس سابقة أنه يجب أن نحفظهن معاني وإملاء للمهمات بسؤال الإملاء هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بتمرينين مهمات متعلقات بسؤال الإملاء وقلنا ذن التمارين مهمة ويجب أن نحفظها كإملاء وكمعاني بالإضافة إلى ذلك أخذنا نشاط مهم المتعلق بالجمل من الممكن نجيب لبعض هذه الجمل ويخيرني بين اختيارات أختار الاختيار المناسب للجمل حسب ما وضحنا بداية هذا الدرس 
ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافه تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجوده معكم على الشاشه